ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ദായൊരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണത്തിൽ തുരുമ്പ് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട ഏകദേശം ഒക്കെ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തുരുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തുരുമ്പ് കളയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടബ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുരുമ്പ് കളഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്താണോ ആ ഒരു പാർട്ട് മുക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ രീതിക്ക് വലിപ്പമുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടബ് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് ഇരുമ്പ് കമ്പികളാണ് ഈ ഇരുമ്പ് കമ്പികളാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ആവശ്യം പൊടിയുപ്പാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ പൊടിയുപ്പാണിത് അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഇതൊരു എസ് എം ബി എസ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും അഞ്ച് ആംബിയർ ആണ് ഇതിന്റെ സ്പെക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് വേണം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് പോലത്തെ കുറച്ച് സ്പീക്കർ വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പീക്കർ വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്ര നന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു വയർ നമുക്ക് ചുറ്റി നാല് ഇലക്ട്രോഡ്സിലും കൂടി എടുക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടബ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നാല് ഇലക്ട്രോഡ്സും നാല് മൂലക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ നാല് ഇലക്ട്രോഡ്സും അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വയർ ടൈ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വയർ ടൈ കയറ്റി ഇറക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തൊളയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഒരു വയർ ടൈ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു തൊളയിൽ കൂടെ കയറ്റി മറ്റേ തൊളയിൽ കൂടെ ഇറക്കി അതിനിടയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡും വെച്ച് നമുക്ക് വയർ ടൈ വലിച്ചു മുറുക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാ ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാല് ഇലക്ട്രോഡ്സും ഓരോ കോർണറിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അതാ നമ്മുടെ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് നമുക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്കും നമുക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ നാല് ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ വയർ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർ കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഡബിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഏകദേശം ഞാൻ ടബിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ നിറച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് കലക്കി കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നന്നായി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഉപ്പ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇട്ട ഉപ്പ് ആകെ ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ പവർ സപ്ലൈക്ക് ഒരു ഫേസ് ന്യൂട്രലും രണ്ട് നെഗറ്റീവും രണ്ട് പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ ഞാൻ ഫേസ് ന്യൂട്രലും കണക്ട് ചെയ്തു ശേഷം പോസിറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്കും നെഗറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് എന്താണോ നമുക്ക് തുരുമ്പ് കളഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് തുരുമ്പ് കളയേണ്ട മെറ്റീരിയലിലേക്കും പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നീളൻ വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ തുരുമ്പ് കളയേണ്ട മെറ്റീരിയലില് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ ചുറ്റുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാ നമുക്ക് തുരുമ്പ് പോകേണ്ട ഏത് ഭാഗത്താണോ ആ ഭാഗത്ത് വേണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ചുറ്റിടാൻ എന്നാലാണ് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് എത്തിച്ചേരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കണക്ഷൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് തുരുമ്പ് കളയേണ്ട ആ മെറ്റീരിയലിൽ ഞാൻ നെഗറ്റീവും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്ക് അതായത് നാല് മൂലയ്ക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശേഷം ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ തുരുമ്പ് കളയേണ്ട മെറ്റീരിയലിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരുന്നത് കാണാം അതിനർത്ഥം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എന്താ ബബിൾസ് വരുന്നത് നല്ലോണം കാണാൻ
അങ്ങനെ ഇതാ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് അറിയണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ അത് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തെയും തുരുമ്പ് പോയിട്ട് കാണാണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്നും ജസ്റ്റ് നന്നായി പോവാണ്ട് ബാക്കി പുറത്തൊക്കെ തുരുമ്പ് ഏകദേശം ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടിയും മുക്കി വെക്കാം ഇതായി ഇപ്പൊ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറായി നമ്മൾ മുക്കി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തെയും തുരുമ്പ് പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലത്തെയും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തെയും തുരുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഈ വയറിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം ഇതാ ഊരി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തോണ്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തു അപ്പൊ അതാ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാ ഭാഗത്തും തുരുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് തുരുമ്പ് ഒന്നും കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ തുരുമ്പ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് അത് ഉറച്ച കളയാനോ തുരുമ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ പഴയ ടബിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ നന്നായി ഒന്ന് ഉറച്ച കഴുകി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം എന്താ നന്നായി ഇങ്ങനെ ഉറച്ചാൽ ആ തുരുമ്പ് പോകണം നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അതാ തുരുമ്പൊക്കെ പോയി ആള് കുട്ടപ്പനായി നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ ഭാഗത്തും തുരുമ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധം എല്ലാ ഭാഗത്തും തുരുമ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമുക്ക് കാണാം പഴയ പോലെ എല്ലാ തുരുമ്പൊക്കെ നന്നായി പോയി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള വിനീഗർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഇനി അതുമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു കറി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിനീഗർ കൊണ്ട് തുറച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്കൊന്ന് തുടക്കാം എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യുക നല്ലൊരു തീമുമായി നമുക്ക് അടു